Hi, my dear friends. Uh, welcome in this uh, video. And uh, before you know, moon ahead, uh, let me talk over here now. Today, the thing which I'm going to show over here is present indefinite or a present simple in the application of it. Now, let me say over here, whether you are in the uh, 10th class to 12th class or in the graduation or in the post graduation, this concept is being asked in every, uh, you know, every exam. This is very important. Please make sure that you are getting this without any problem. I'm again saying that this is very, very important. And there's no, you know, nobody could deny this fact that this is not important. It's asked, it's definitely asked. The concept which I'm going to show is, is being asked. And I think it will be asked in your exam. Now, what does the concept mean or is the application of the present simple over here? Now, we know that we are talking about the present simple. When we talk about the present simple and I know and you also know that we talk about the present simple as we, as we talk about the structure of this you know that it's, it, it takes the subject plus v1 plus complement or object with it now this was the structure of this when we talk about the structure and this actually you know you'll find when we talk about uh, the application you'll find each and every sentence based on this application you now this contains these things the for subject plus v1 plus complement or the object and um, with with a span of time as we are moving uh, ahead you'll be finding that each and every each and every sentence is based on this structure and each and every uh, sentence contains this all whole this structure now when we talk about this application for example we are talking about the application of the present simple i did say you in the earlier videos that <clears throat> this takes as when we talk about the present simple or the application of this structure it's uh, it signifies the general truths or the universal action. But today, the very important concept which I'm going to show over here is that we, when we talk about the present simple, we use this uh, uh, tense or the expression in order to show the habitual action. Now, when we talk about the habitual action or daily uh, routines, the second name for this is daily routine. Now, what does this mean? Javan present simple ki baat karte hai, habitual action ki baat karte hai, daily routine ki baat karte hai. Is pe kya kya fayda hai iska? Ya kahan pe hum isko use karte hain? Tab jaake aap yaad rakhna For example, agar aap kehte hain, I wake up early in the morning. I wake up early in the morning. <coughs> in the morning. यहाँ पे याद रखो यहाँ पे आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि जब हम वेक अप की बात करते हैं इसका मतलब खाली ये नहीं कि मैं आज सुबह सवेरे जग गया हूँ सवेरे नहीं इसका मतलब ये है कि मैं हर दिन फॉर एग्जाम्पल मैं टॉक अबाउट द डेज इट मीन आई आई जस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन संडे मंडे ट्यूजडे वेनजे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ऑल दी ऑल अदर डेज सो यहाँ पे क्या क्या याद रखना है कि यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करता है कि मैं हर दिन फॉर एग्जाम्पल जिस वाले भी उर्दू सेंटेंस में आता होगा कि ता हो ती फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं किसी बंदे से कि मैं सुबह सवेरे जगता हूं तो यहां पे फॉर एग्जाम्पल यू टॉक अबाउट दिस सिंगुलर मैस्क्यूलाइन सिंगुलर और द सिंगुलर मैस्क्यूलन एंड यहां पे आप सिंगुलर सिंगुलर फेमिनन की बात करते हैं यानी कि लेडीज की बात करते हैं यहां पे आप यू टॉक अबाउट द प्लूरल सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल दे वेक अप अर्ली द मॉर्निंग वो सुबह सवेरे जगते हैं तो यहां पे क्या मकसद है इस बार इस चीज का जहां पे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग इसका ये मतलब कि आज आज भी कल भी एंड परसों भी या नेक्स्ट डे मैं क्या करूंगा या मैं क्या करता हूं आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग कि मैं सुबह सवेरे जगता हूं तो यहाँ पे क्या याद इसके बाद क्या फॉर एग्जाम्पल जब आप सुबह सवेरे जगते हो नींद से फॉर एग्जाम्पल यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग इट मे बी फाइव ए एम और फोर ए एम और सिक्स ए एम नाउ एफ्टर वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग यू गो टू बाथरूम द सिंपल थिंग और यू गो टू वॉशरूम एंड इफ यू से एनी पर्सन दैट आई बैथ इसका मतलब यह है कि मैं हर दिन नहाता हूं यहाँ पे याद रखा ना ता यहाँ पे ता आ गया ना तो इफ यू से पर्सन दैट आई बैथ आई बैथ इसका ये मतलब है नहीं कि मैंने आज खाली नहाया है इसका मतलब ये है कि मैं नहाता हूं फॉर एग्जाम्पल मैंने कल भी नहाया मैं आज भी परसों भी या द नेक्स्ट डे ना इसका मतलब ये नहीं फॉर एग्जाम्पल इफ समी सेज आई एम बैथ एंड इसका मतलब ये है कि एट द टाइम ऑफ स्पीक एंड राइट नाउ आई मेक इन दिस वीडियो इफ आई से टू यू दैट I am Bethan. इसका मतलब यह है कि at the time of making this video, I am just, I'm also Bethan. I'm just taking a bath. Now, this is incorrect. 
यहाँ पे क्या याद रखना है आई बैथ का मतलब है कि मैं हर दिन क्या करता हूँ मैं हर दिन नहाता हूँ नाउ वेन यू वेक अप अर्ली द मॉर्निंग यू गो टू वॉशरूम और यू गो टू बैथरूम देन यू मेक एबोलूशन फॉर एग्जाम्पल मैं वजू बनाता हूँ मैं वजू मेक एबोलूशन जब बंदा वजू बनाएगा इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं कि मैंने कल वजू बनाया नहीं आज आज खाली वजू बनाया नहीं इसका मतलब कि मैं हर दिन वजू बनाता हूँ आफ्टर दैट जब बंदा वजू बनाएगा तो जाहिर सी बात है कि बंदा तभी वजू बनाएगा जब तो उसको नमाज ऑफर करनी होगी देन द पर्सन से आई ऑफर ट्रेयर आई ऑफर ट्रेयर या आई ऑफर ट्रेयर ना ऑफर का मतलब यहाँ पे याद रखना है कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है मैंने आपसे पहले भी कहा था बिगिनिंग ऑफ दिस मेकिंग दिस वीडियो आई डिट से यू दैट दिस यूसेज और द एप्लीकेशन विल ऑलवेज फॉलो द रूल और द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड इफ यू लुक ओवर हियर यू फाइन दैट इज आई द सब्जेक्ट देन वेक अप द वी वन एंड द कॉम्प्लीमेंट दैट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस नाउ दिस होल्ड इज द कॉन्सेप्ट द प्रेजेंट सिंपल अगेन आई एम सेंग दिस लाइक जब भी आप प्रेजेंट सिंपल की बात बात करते हैं जिस वाले भी उर्दू सेंटेंस में ता ती ते आएगा उसका मतलब यह है कि वो वाला प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल और द प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा तो प्रेजेंट सिंपल की ये वाली एप्लीकेशन क्या थी कि हमने आपसे कहा कि हैबिटुअल एक्शन है डेली रूटीन दिखाता है इसका मतलब यह है कि दैट एक्शन विच आई प्रिफर एवरी डे ना अनदर एग्जाम्पल विच आई एम गोइंग टू शो ओर इफ यू से दैट आई राइट अ लेटर आई राइट अ लेटर आई राइट अ लेटर या लेटर वेन यू टॉक अबाउट दिस इसका मतलब यह है कि यू राइट द लेटर ऑन एवरी डे दिस मीन यू राइट लेटर एवरी डे इसका मतलब ये खाली है नहीं कि आपने आज खत लिखा हुआ है नो यू राइट लेटर एवरी डे दिस मीन्स ये टूडे एंड टूमारो यू बी राइट द लेटर एंड दिस मीन्स इट्स यूर हैबिचुअल एक्शन नाउ नदर वाइज से इज आई एट पिज्जा आई एट पिज्जा इसका मतलब खाली यह है नहीं कि दैट द पर्सन इज in the pizza today now this does mean that the person takes the pizza on every day the daily basis so when we talk about this i say i just say this is very important and when uh, now i'm just uh, ripen this up over here so today what we learned over here is when we talk about the present simple this this does currently mean that or the present in the indefinite this shows that the habitual action or the daily routine the daily routine what does this mean that activity which i perform every day right here you know you may be thinking about the word the perform the perform means the, an action that has been performed by the person on every day for example if you say over here i eat food iska matlab urdu mein hai ki main khana khata hu nahi ki ye nahi ki main khana kha raha hu if you say khana kha raha hu with the present simple is incorrect now yahan pe yaad rakhna hai that ta ti te jis wale bhi urdu sentence mein aata hoga iska matlab ye hai ki ye present indefinite hai and iska matlab ye hai ki aap wo wala kaam har din karte ho for example you say i sing a song main gana gata hu iska matlab khali ye hai nahi कि मैंने मैं अभी गाना गा रहा हूँ गाना गा नहीं रहा मैं इसका मतलब यह है कि मैं हर दिन गाना गाता हूँ आई सिंग अ सॉन्ग आई सिंग अ सॉन्ग एवरी डे सो आई होप यू गैट दिस कॉन्सेप्ट एंड एज आई डिट से यू दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज मेक श्योर यू गैट दिस कॉन्सेप्ट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इफ यू हैव एनी क्वार रिगार्डिंग दिस टॉपिक और रिगार्डिंग दिस लेक्चर ऑफ टू डेज यू प्लीज कम बैक टू अस ऑन दी यू नो थ्रू दी कॉमेंट बॉक्स एंड आई आई टेक अ ब्रेक ओवर हेयर फॉर द नेक्स्ट वीडियोज थैंक यू for watching this video